नमस्ते साथी यो पीएससी एग्जाम सपोर्ट नेपाल लोक सेवा आयोग फ्री एग्जाम मटेरियल को द्वारा सञ्चालन गरिएको यस युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ विगत केही ग्यापमा अब हामीले आज नयाँ भिडियो लिएर आएका छौ यसैगरी पनि विभिन्न परीक्षा उपयोगी सामग्रीहरु विभिन्न ब्याङ्किङ परीक्षा र लोक सेवा आयोगका विभिन्न परीक्षाहरुको लागि उपयोग हुने सामग्रीहरु प्रसारण गर्दै आइरहेका छौ तपाईहरु मन पराइदिनु भएको छ र आजको यस भिडियोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वरिष्ठ सहायक र सहायक तह 4 5 र 6 को लागि भनेर गणितको केही प्रश्नोत्तर फर्मुला र केही एक्जामपलहरु सोलुसन दिएर आएका छौ परीक्षाको हिसाबले एकदमै उपयोगी हुनेछ र सिलेबस अनुसार केही कुराहरु हो त्यसैले पूरा जानकारी को लागि अन्तिम सम्म भिडियो नछुटाइकन हेर्नु होला भन्दै सुरु गर्दै छु टपिकहरु छ एक मा कमिसन सम्बन्धी हिसाब र प्रश्नोत्तरहरु छ दुई मा छुट सम्बन्धी हिसाब र प्रश्नोत्तरहरु छ तीन मा कर सम्बन्धी हिसाब र प्रश्नोत्तरहरु छ एक नम्बर छ कमिसन कमिसन भनेले कुनै पनि सामग्री सेल्स गर्दाखेरि कमिसन एजेन्ट लाई केही मात्रामा केही पर्सेन्ट एक्स्ट्रा दिने हिसाबले निर्धारण गरिएको हुन्छ प्राय बिक्रीमा यो लागू हुन्छ र यसको लागि कमिसन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्दा निम्नलिखित सूत्रहरु प्रयोग हुन्छन् एकमा कमिसनको रकम बराबर बिक्री मूल्यको निश्चित कमिसन प्रतिशत दुईमा कमिसन पछिको मूल्य इज इक्वल टु विक्रय मूल्य माइनस कमिसन को रकम तीन मा कमिसन प्रतिशत इज इक्वल टु कमिसन रकम इनटू अपन जम्मा बिक्री रकम इनटू 100 परसेंट हुन्छ अब आउँ कमिसन को एक्जाम्पल मा उदाहरण मा उदाहरण नम्बर एक मा छ एउटा कपडा पसल का कर्मचारी को मासिक तलब रु 12,000 छ महिना मा रु 6 लाख भन्दा बढी को बिक्री रकम मा उसलाई 1 प्रतिशत कमिसन दिने गरिन्छ यदि उक्त पसलको 1 महिनाको जम्मा बिक्री रु 10 लाख भए कर्मचारीको महिनाको जम्मा आम्दानी कति हुन्छ पत्ता लगाउनु भनेको छ अब समाधान हेरौ यहाँ कर्मचारीको मासिक तलब 12000 छ मासिक बिक्री रकम 10 लाख छ कमिसन दिनु नपर्ने बिक्री रकम 6 लाख भन्दा बढीको मात्र उले कमिसन दिने भन्नाले 6 लाख सम्म उले कमिसन दिनु परेन कमिसनको दर छ 1% कर्मचारीको मासिक आम्दानी व्हाट कमिसन दिनु पर्ने बिक्री रकम इज इक्वल टु जम्मा बिक्री 10 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टु 4 लाखमा चाहिँ कमिसन दिनु पर्ने भयो कमिसन बापतको रकम इज इक्वल टु 4 लाख को 1% इज इक्वल टु 4000 हुन्छ अब उक्त महिनाको आम्दानी इज इक्वल टु तलब प्लस कमिसन इज इक्वल टु 12000 प्लस 4000 इज इक्वल टु 16000 हुन आउँछ त्यस्तै दुई नम्बरमा छ कापी उत्पादन गर्ने कर्मचारीमा कम्पनीमा कार्यरत एक जना कर्मचारीको मासिक तलब रु 11000 छ उसले कमिसन सहित उक्त महिनामा रु 21000 जम्मा आम्दानी गर्छन् यदि उक्त महिनामा रु 5 लाखको कापी बिक्री भएछ भने कमिसनको दर कति रहेछ पत्ता लगाउनु सुनेको छ यहाँ कर्मचारीको मासिक तलब छ 11000 महिनामा का जम्मा आम्दानी छ 21000 कमिसन सहित महिनाको जम्मा बिक्री छ 5 लाख कमिसनको दर निकाल्नु भनेको छ कमिसन बापतको रकम इज इक्वल टु जम्मा महिनाको आम्दानी 21000 माइनस मासिक तलब मात्रै 11000 इज इक्वल टु 10000 एक्स्ट्रा आम्दानी भयो कमिसनको दर इज इक्वल टु कमिसन बापतको रकम अपन जम्मा बिक्री इन्टु 100% गर्दाखेरि 10000 डिवाइड बाइ 5 लाख इन्टु 100 गर्दा 2% कमिसनको दर आउँछ त्यस्तो 3 नम्बर छ उदाहरण नम्बर 3 मा कुनै उद्योगले थोक बिक्रेतालाई रु 10 लाख सम्मको बिक्रीमा 0.5% 10 लाख देखि 15 लाख सम्मको बिक्रीमा 1% र 15 लाख भन्दा बढी माथिकोमा 2% कमिसन दिन्छ यदि थोक विक्रेताले उद्योगबाट रु 25 लाख को सामान खरिद गर्यो भने कति रकम बराबरको कमिसन पायो पत्ता लगाउनु भनेको छ यहाँ जम्मा बिक्री रकम इज इक्वल टु 25 लाख 
फॉर्म में जीरो पॉइंट पांच प्रतिशत कमीशन लगने बिक्री रकम इजिकल टू दस लाख को जीरो पॉइंट पांच प्रतिशत पांच हजार भैस फ एक प्रतिशत कमीशन लगने बिक्री रकम इजिकल टू दस लाख देखि पंद्रह लाखसम एक प्रतिशत कमीशन लगने वाक अब जो पांच लाख में भो कमीशन को रकम इजिकल टू पांच लाख को एक पर्सेंट बराबर पांच हजार भारत ग दुई प्रतिशत कमीशन लगने बिक्री रकम इजिकल टू पंद्रह लाख भाग बड़ी बने पच्चीस लाख जब आमदानी माइनस पंद्रह लाख होता दस लाख दस लाख में दुई पर्सेंट कमीशन लगे बीस हजार भारत जम्मा कमीशन पाप रकम बराबर सुरू को क को पांच हजार ख को पांच हजार रीस हजार कर जम्मा तीस हजार जम्मा कमीशन बाबत को रकम भाई ये थी कमीशन बा बापत को कई इक्जापल रोलूसन तब बुझ वा भेन अब आँच हमी छूट में डिस्काउंट छूट भी प्राय सेल्समें लगू हो छूट बने को सामान बिक्री कहीं पर्सेंट अंकित मूल्य भाग कम में कहीं पर्सेंट डिस्काउंट करें सामान बेचने हो छूट संबंधी समस्या समाधान कर निम्नलिखित सूत्र प्रयोग छूट रकम इजिकल टू अंकित मूल्य को निश्चित प्रतिशत छूट रकम इजिकल टू अंकित मूल्य माइनस बिक्रय मूल्य छूट पक्ष को मूल्य बिक्रय मूल्य छूट पक्ष को मूल्य इजिकल टू अंकित मूल्य माइनस छूट रकम भूट प्रतिशत इजिकल टू छूट रकम अपन अंकित मूल्य इंटू हंड्रेड पर्सेंट अब आऊ उदाहरण नंबर एक में रू पांच रू पांच सौ अंकित एवं कमिज छूट दिए रु चार सौ में कि सकता छूट प्रतिशत कति हो पत्ता लगन भाँ कमिज को अंकित मूल्य इजिकल टू पांच सौ छूट पक्ष को मूल्य इजिकल टू चार सौ रूट रकम इजिकल टू अंकित मूल्य माइनस छूट पक्ष को मूल्य इजिकल टू हंड्रेड अब मान हंड्रेड इजिकल टू पांच सौ को एक्स पर्सेंट छूट इजिकल टू एक्स पर्सेंट मंद जो छूट रकम छो अंकित मूल्य को एक्स पर्सेंट हो अब इस फर्मुला में डेरिवेटिव काटकुट कर यक्स इजिकल टू बीस पर्सेंट आयो अर्क वैकल्पिक विधि भी यहाँ अंकित मूल्य इजिकल टू पांच सौ छूट पक्ष को मूल्य इजिकल टू चार सौ छूट रकम इजिकल टू पांच सौ माइनस सौ इजिकल टू हंड्रेड छूट प्रतिशत इजिकल टू छूट जो फर्मुला भो सीधे छूट रकम अपन अंकित मूल्य इंटू हंड्रेड पर्सेंट भो सीधे बीस पर्सेंट आयो उदाहरण नंबर दुई में छा घड़ी को अंकित मूल्य इसको क्रय मूल्य को भाग पच्चीस पर्सेंट बढ़ी उक्त घड़ी पंद्रह पर्सेंट छूट दिए बेचता दुई सी नाफा होने उक्त घड़ी को अंकित मूल्य कति हो पत्ता लगन सोने यहाँ मान क्रमो इजिकल टू एक्स अंकित मूल्य इजिकल टू क्रय मूल्य इसको क्रय मूल्य भाग पच्चीस पर्सेंट बढ़े अंकित मूल्य इजिकल टू क्रय मूल्य भाग पच्चीस पर्सेंट बढ़ी एक्स प्लस एक्स को पच्चीस पर्सेंट इजिकल टू अंकित मूल्य भो इजिकल टू फाइव एक्स बाई फोर आयो छूट रकम इजिकल टू अंकित मूल्य को पंद्रह पर्सेंट भर भाइव एक्स बाई फोर को पंद्रह पर्सेंट कर फिफ्टीन एक्स बाई एटीन अब बिक्रय मूल्य इजिकल टू अंकित मूल्य माइनस छूट रकम भो अंकित मूल्य हम नि फाइव एक्स बाई फोर छूट रकम फिफ्टीन बाई एक्स बाई एटी गाखी सेवेन्टीन एक्स बाई सिक्सटीन आँच फिर नाफा इजिकल टू दुई सौ इसलिए नाफा बने के बीमो माइनस क्रमो हो बीमो बने सेवेन्टीन एक्स बाई सिक्सटीन आयो माइनस एक्स को क्रम हो इजिकल टू दुई सौ कर काटकुट कर अंकित मूल्य इजिकल टू फाइव एक्स बाई फोर इजिकल टू फाइव इंटू बत्तीस सौ डिवाइड बाई चार एक्स क्रम बत्तीस सौ रहे अंकित मूल्य आयो चार हजार तस्ते तीन नंबर में एटा सुट केस पंद्रह पर्सेंट छूट दिए बेचता अरु दुई सौ पचास नाफा होक्त सुट केस तीस प्रतिशत छूट दिए बेचता पांच सौ नोक्सान हो सो सुटकेस को अंकित मूल्य पत्ता लगन होने के मान सुटकेस को अंकित मूल्य इजिकल टू एक्स छूट प्रतिशत इजिकल टू पंद्रह पर्सेंट 
छूट रकम इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स बाई हंड्रेड इज इक्वल टू छूट बने जैसे अंकित मूल्य होने वाला एक्स को फिफ्टीन एक पर्सेंट इज इक्वल टू थ्री एक्स बाई ट्वेंटी आयो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य माइनस छूट भाई एक्स माइनस थ्री एक्स बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू सेवेन्टीन एक्स बाई ट्वेंटी नाफा इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रम नाफा होने क्या आज दुई सौ पचास इज इक्वल टू सेवेन्टीन एक्स बाई ट्वेंटी माइनस क्रमो क्रमो इज इक्वल टू सेवेन्टीन एक्स बाई ट्वेंटी माइनस दुई सौ पचास कर इक्वेसन आई मान फिर छूट पर्स तीस पर्सेंट होगा इस पांच सौ नुकसान होता भाई छूट रकम इज इक्वल टू थ्री बाई हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स बाई टेन छूट बने अंकित मूल्य को तीस पर्सेंट छूट दिखा खेल थ्री एक्स बाई टेन होता है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस छूट रकम अंकित मूल्य एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टेन इज इक्वल टू सेवेन एक्स बाई टेन नुकसान पांच सौ क्रमो इज माइनस बीमो इज इक्वल टू पांच सौ नुकसान को फर्मुला भाई अब यह फर्मुला में रखा खेल सेवेन्टीन क्रम बने को क्या सेवेन्टीन एक्स बाई ट्वेंटी माइनस दुई सौ पचास नाफा माइनस सेवेन एक्स बाई टेन बिक्रय मूल्य इज इक्वल टू पांच सौ सर काटकुट करूँ तेजी सुट किस को अंकित मूल्य आयो पांच हजार जैसे अर्क नंबर में कर टैक्स टैक्स कुछ देश में बसोवास करने मानी सरकार बुझान पड़ने के निश्चित आमदानी हो जो प्रत्यक्ष रत्यक्ष कर दुई प्रकार को उदाहरण नंबर एक में एटा बैंक में काम करने अविवाहित कर्मचारी को मसिक तलब रो पचहत्तर हजार छ उसको आमदानी को सड़सठी पर्सेंट में कर छूट हो रकी रकम में वार्षिक कति आमदानी कर तीन पर्च पता लगन भाग यहाँ मासिक आमदानी इज इक्वल टू पचहत्तर हजार वार्षिक आमदानी इज इक्वल टू पचहत्तर हजार इंटू बाहर इज इक्वल टू नौ लाख कर छूट रकम जम्मा वार्षिक आमदानी को सड़सठी पर्सेंट में कर लगे इज इक्वल टू छ लाख तीन हजार आँच कर योग्य आमदानी इज इक्वल टू जम्मा आमदानी नौ लाख माइनस कर छूट रकम छ लाख तीन हजार इज इक्वल टू दुई लाख सन्तानब्बे हजार आयो पहले दुई लाख पचास हजार में कर विवरण अनुसार पैल दुई लाख पचास हजार में कर तीर्न पर्च एक पर्सेंट टैक्स लाइन रहे दुई लाख पचास हजार को एक पर्सेंट इज पच्चीस सौ भाई रकी आमदानी दुई सन्तानब्बे माइनस दुई पचास इज इक्वल सड़चालीस हजार में पंद्रह पर्सेंट कर तीन पड़ने रहे तसर्थ सड़चालीस हजार को पंद्रह पर्सेंट बने सात हजार पचास भाई रम्मा आवश्यक वार्षिक आय का रकम इज इक्वल टू पच्चीस सौ प्लस सात हजार पचास इज इक्वल टू नौ हजार पांच सौ पचास हम आए तो टोटल कर तीर को आयो तो धन्यवाद साथी आज को भिडियो ये नहीं आज को समय कस्ट लगे तब खास करी परीक्षा में प्राय आई रहने खाल कमीशन छूट रस संबंधी कहीं फर्मुला प्रश्नोत्तर रिजाम्पल हमें आज प्रदान गये आशा छ मन पाई दिने रबसम हम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर तुरंत करूला ये परीक्षा पूरी सामग्री हम निरंतर प्रसारण करते जाने आगामी दिन में कहीं नबुझे कुरा सजेसन छमेंट बक्स में देखने वाला भाई आज को सामग्री यहीं विदा हो नमस्ते